ചമ്മിശി കായിക്ക സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അല്ലേ ലൂയ്യ വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഫയർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം വായിക്കാനുണ്ട് പേളി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി അയച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥന സഹായം അപേക്ഷിച്ചിരുന്ന് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണ് ഈശോയ്ക്ക് മഹത്വം ദൈവം എന്നോട് കാരണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആമേൻ താങ്ക് യു ഫോർ യു വർ പേഴ്സ് ഗോർ ബ്ലസ് യു അച്ഛാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലേ കർത്താവ് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ അല്ലേ പല സ്ത്രീകളും പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുമ്പോൾ വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളും ആശീർവാദങ്ങളും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ വർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ധൈര്യമായിരിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈശോ ഇടപെടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആരാ ഈശോ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ പറയുന്നതല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാത്തിനും മഹത്ത് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അതിനകത്താണ് കാര്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തവിട് പൊടിയോ അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ മഹത്വമുള്ളൂ അല്ലോ എല്ലാ ഗ്ലോറി ഈശോയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാളെ നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആൾക്കാർ എന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പേര് അച്ഛന് ഈ എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഐ ടി അങ്ങനെ പല എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശീർവാദം നാളത്തെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ വെറുതെ വരരുത് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ തലക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുക നമുക്കറിയാം നീ നേരെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അല്ലേ ചുമ്മാ ഒരു ആടി തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എസ് എക്കൽ പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് വചൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി ഇത് പറയുമ്പോൾ എസ് എക്കലിനോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എക്കൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു വിചാരിക്കണം പല കാരണങ്ങളാം തളർച്ച കൊണ്ടാകാം പല പ്രശ്നം എന്ന് എനിവേ പക്ഷേ കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ആര് പ്രവേശിച്ചു ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അറിയാമോ വചനം ഈ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വചനം പ്രകോഷിച്ച സമയത്ത് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള ആത്മാവ് ഉജ്ജ്വലിക്കുകയാണ് വേണ്ട അർത്ഥത്തിൽ ഇറക്കാം കാരണം യോഹൻ ആറ് അറിവത്തി വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ആത്മാവ് ജീവനുമാണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ബലം കിട്ടും രണ്ട് കാലിൽ ഉറപ്പിച്ചു അതല്ലേ ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ അടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ശരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാച്ച ഭയങ്കര തകർന്നാൽ വന്നത് പക്ഷേ സംഗതി ക്ലിയർ ആയച്ചാൽ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയാച്ച അവൻ ഇന്നും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ അപ്പം വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവേശി നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് രണ്ട് കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നടക്കും അല്ലേ ആ പരിശുദ്ധ തൃത്ത് നമ്മൾ ബലപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഓരോ വചനവും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവേശിച്ച് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും അത് ശരീരത്തെ മനസ്സിന് ആത്മാവിനെ എല്ലാം ബലപ്പെടുത്തും രണ്ട് കാലിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കണം കേട്ടോ തളർന്നു പോകരുത് ഉറച്ച് നിൽക്കണം ഫയർ ആശീർവദിക്കാം കേട്ടോ കർത്താവായ ദൈവമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ആശീർവദിക്കുക എൻ്റെ ഈശോ ഇപ്പോൾ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ ആത്മാവ് ജോലിച്ചതിനോട് നന്ദി പറയും ഇവരുടെ തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്ന എന്ത് കാരണമുണ്ടെങ്കിലും യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു കർത്താവ് വലിയ കൃപയുടെ അഭിഷേകപരമായി നിറയട്ടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നിയോഗം എഴുതി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈശോടെ നാമത്തെ നിയോഗങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന കർത്താവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണ് നിരോഗം നീ കണ്ണുനീരോടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിയോഗങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാറി കൃപയെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിസ്ഥാനമായ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ